Saludos, welkom. Je luistert naar Award TV. En vandaag gaan we een gesprek voeren met de brother Mr. X. En het uh, gesprek zal uh, over Bitcoin gaan, cryptocurrency, blockchain en een klein beetje over business. Mr. X is uh, van mij komen af. Dus hij is met andere woorden Judy Corso. Mr. X. Welkom. Zijn er dingen die je wilt toevoegen of uh, nee, is bedankt, het uh, zo voldoende? Uh, bedankt voor de introductie. Ik denk dat je aardig wat uh, uh, me goed hebt uh, geïntroduceerd. Um, ja, dankjewel. Uh, laten, we, laten we van start gaan. Let's go. Let's go dan. Uh, ze hebben me vaak uh, gevraagd of ik uh, over Bitcoin wilde praten. Ik uh, ben zelf in een raking gekomen in 2017 met Bitcoin. Uh-huh. En... Een Turkse vriend van mij heeft me gewoon laten zien hoe dat werkt. En zodoende ben ik erin gerold, uh, ben ik gaan lezen. En op een gegeven moment wist ik een beetje ongeveer wat uh, blockchain en altcoins is. Kan je ons uh, even vertellen hoe je erin bent gerold? Ja, mijn verhaal begint als volgt. Uh, in 2012 uh, was ik ergens werkzaam. En vervolgens uh, was een collega van mij, die was uh, continu bezig met uh, digitaal currency en dat soort poespas. Hij vertelde mij in eerste instantie erover en ik dacht van ja, waar heeft hij het over? Weet je wel, waar gaat dit over? Uh-huh. Op een gegeven moment, uh, ik denk dat het al twee, drie maanden, uh, was hij daarover aan het praten. En op een gegeven moment ben ik gaan kijken. De reden waarom ik het interessant was, uh, vond, was onder andere omdat er bij mij een deposito vrij was gekomen. En ik was op zoek naar een manier om... Uiteraard mijn vermogen uh, te laten groeien. Dus ik ben gaan kijken naar Bitcoin. Ik heb okay. de white paper gelezen. Maar in eerste instantie uh, veel, uh, absoluut technisch verhaal. Snapte er niks van. Maar ik had wel het gevoel van, wacht even, er zit wel wat in. Toen ben ik uiteindelijk, uh, ik heb zeker twee of drie keer die hele white paper opnieuw gelezen. Alvorens ik dacht van, wacht even. Dit zou wel eens baanbrekend kunnen zijn. En... Uh, Vrijgekomen deposito. Ja, oké. Okay. Toen dacht ik van, oké, okay, hoe kom ik aan mijn bitcoin? Uh-huh. Aan mijn eerste bitcoin. En zo heeft uh, die vriend van mij, of collega moet ik zeggen, mij ook geholpen. Uh-huh. Hij heeft me uitgelegd waar het moest zijn. Exchanges. Geen idee. Weet je wel, al die websites die zagen eruit alsof, uh, alsof het malefide websites waren. Okay. Ik heb toen mijn eerste wallet uh, op de computer gedownload. En hij heeft mij eigenlijk stap voor stap daar doorheen geloodst. Uh-huh. Om in ieder geval mijn eerste bitcoin uh, te kopen. En destijds was het volgens mij dag voor twee tientjes ongeveer. Twee tientjes? Ja, wow. ongeveer. En het kostte wat uh, geld hier links en rechts. Uh-huh. Uiteindelijk kreeg ik, uh, zag ik dat er een oh, deel van... Sorry, mij... ik moet even erbij stilstaan. Ja. 20 euro was het. Twee tientjes zeg je. Max, ja. één stuk. Ja. Wauw. Ja. En dan heb ik allemaal misgelopen. Ik luister. Ja, je zegt inderdaad dat je sinds 2017 in aanraking ermee ja. bent gekomen. Ja, ik was Jij vijf jaar eerder. eerder als vijf, vijf jaar eerder. Vijf jaar eerder. Ja. Ja, die, die, die collega en vriend van mij, die, die zat elke dag op Business Insider te Even kijken. Even kijken of ik je goed heb begrepen. Ja. Dus jij bent in aanraking gekomen met crypto, bitcoin in 2012. 2012 inderdaad. Oké. Okay. Juist. En die, die vriend van mij, die was altijd op de hoogte, op de hoogte van de laatste weetjes, nieuws, nieuws, items en noem het maar op. Uh-huh. En ook dit soort technologieën. Um, en goed, zo ben ik er uiteindelijk ingerold. Um, achteraf spijt gehad. Uh-huh. Waarom? Omdat er kwam een behoorlijk bedrag aan deposito vrij. En ik was aan het overwegen om het volledig in bitcoin te stoppen. Uh-huh. Maar dat durfde ik dat op dat moment niet aan. Uh-huh. Toen heb ik maar, laten we zeggen, nieuw, ja. 20, 20% max van die vrijgekomen deposito geïnvesteerd. Dus de eerste, eerste bitcoin, een beetje mee spelen, kijken hoe het werkt, betrouwbaar ja of nee. Toen heb ik in twee transacties uiteindelijk dus in totaal 20% geïnvesteerd. Uh-huh. En dat heb ik uiteindelijk altijd op mijn uh, computer uh, bewaard. Mijn uh-huh. eerste laptop die ik... Uh, zelf vijf, zes jaar daarvoor had gekocht, uh-huh. eh, heb ik hem uh, ja, op bewaard. En zo ben ik er eigenlijk uh, in, in aanraking mee gekomen. En wel met de mindset dat ik niet morgen geld daarmee ga verdienen, maar meer uh-huh. op de lange termijn. Omdat uh, depositus sparen is ook, je weet van tevoren, je zet hem één, twee, vijf jaar vast. Ja. Dan krijg je een x-percentage, nou, dan moet je geduldig zijn, want de tijd gaat niet zo snel. Ja. En datzelfde idee had ik eigenlijk uh, bij crypto en dat heeft me eigenlijk geholpen om daar aardig wat uh, aan te kunnen verdienen. Dus uh, dat heb je bitcoin gekocht, geen altcoin? Geen altcoin, nee. 
Ik heb, ik heb, ja, ik heb ook wel naar ja, Litecoin destijds, Bitcoin Litecoin op die uh, uh, website, kon ik volgens mij alleen die twee destijds uh, aanschaffen. Uh, maar ik heb alleen, uh, ja, ik heb gewet op Bitcoin. Oké. Okay. En uh, even kijken, dus uh, Bitcoin en daarna zijn we met elkaar in aanraking gekomen. Hm. Maar als ik uh, goed heb geluisterd, je hebt je Bitcoins op je laptop uh, bewaard. Yes. Maar is het uh, van, oké, okay, heb je de, 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 de blockchain binnen moeten halen? Hoe, want uh, had je een wallet? Want, ik had inderdaad uh, een stuk software. Kijk, uh, dat ging voor mij in die tijd veel te snel. Hè? Die vriend die zei van, nou, zo en zo moet je dit en dat moet je doen. En zei, weet je wat, hier is mijn laptop, doe jij dat maar. Okay. Hij heeft die voor mij geïnstalleerd. Ik moest wel mijn eigen wachtwoorden en dergelijke uh, aanmaken, als ik het me goed kan herinneren. Hij heeft wel weggekeken. Natuurlijk. Ja, geen, <laughs> geen idee. Maar ik heb wel het gevoel, ja, deze vriend moet ik wel bij vertellen. Kan je vertrouwen. Uh, hij was iemand, wellicht als hij dit hoort, dan, dan weet hij wie ik ben. Hè? Ja. <laughs> je bent mysterieus. Hij, 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 uh, hij was heel erg mysterieus. Ja. Eén ding wat wel zo was, dat hij uh, private banking uh, ja. ergens een, een account had bij een private banking. Uh, ja, ik kan niet zeggen welke, dus misschien te veel informatie. Maar daar had je minimaal, uh, de in, ik, op een gegeven moment ben ik ook gaan kijken van, hé, hey, deze vriend die weet best wel veel. Ben ik gaan kijken naar, van kan ik ook zo'n bankaccount aanschaffen? Ja. En toen, uh, toen uh, werd mij verteld, ja, heb je een vermogen van minimaal een half miljoen? Ja, toen wist ik eigenlijk genoeg. Oké. Okay. Maar goed. Ja, oké, okay, dus uh, dan zat je wel met uh, goede gezelschap. Ik denk dat hij, een, uh, hij heeft wel wat betekent voor mij in mijn, in mijn leven. Want uh, hiervoor dacht ik, nou goed, zet op de bank, pak 1, 2 procent rente. Ja, en destijds was het volgens mij zelfs nog uh, 4 max. Mm-hmm. En dat was, voor mij was het gewoon gratis geld. Weet je, ik ja. stal mijn geld ergens. Maar goed, destijds wist ik ook niet wat inflatie was. Uiteindelijk als je misschien dat naast elkaar zit, okay. dan heb je misschien geld verloren, zeg maar. Uh-huh. <laughs> dus ja, bitcoin was voor mij een, een, een alternatief. Ik vond het wel, uh, ik vertrouwde het niet in eerste instantie. Wat ik al vertelde, ik moest het een paar keer lezen, heel veel informatie opzoeken. Uh-huh. Gewoon eigen research en uiteindelijk dacht ik van, uh, ja. Maar ja, net als met... Uh, um, met Warren Buffett en Coca-Cola en al die andere plekken waar die in heeft geïnvesteerd. Okay. Dat was natuurlijk niet uh, okay. van tevoren zeker dat het iets zou worden. Dat is gewoon een risico, een gok. Ja, het is, uh, ja. En, ja uh, en je gaat het... toch eerst onderzoeken. Precies, en daarom heb ik uh, niet mijn volledige vrijgekomen met die post. Ik had er meerdere op dat moment, maar die ene die het grootste was, die kwam toen vrij. En toen heb ik ook gewoon gekozen om het te verdelen. Maar een, een, een stap terug, want ja. normaal gesproken tegenwoordig heb je um, uh, verschillende wallets zoals uh, Ledger, wat ja. uh, nie, nu niemand meer vertrouwt. Mm. Je hebt ook de Trezor, maar je hebt het op je laptop bewaard. Moest je ook, uh, want je, be- je was uh, eerder als ik in aanraking gekomen met... Uh, Crypto. Mm-hmm. Maar hoe zat het dan met die, 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 die 12 of 24 phrases dat je moet uh, opschrijven? Ik heb, ik heb daar geen uh, herinnering <laughs> ik, uh, het je werd hebt geïnstalleerd, geen actieve herinnering, geen actieve herinnering <laughs> aan, inderdaad. Uh, het werd op mijn laptop uh, geïnstalleerd en het ging via een website, uh, kwam, het, uh, kwam het erop. Uh, dat is tot hoe ver mijn uh, uh, herinnering ging. Ik heb uiteindelijk um, dus gewoon ja, een stuk software, ja, een wallet, ja. Die, tel- ja. die 12 phrases, dat, dat, ik kan me dat niet, en, ik kan me dat niet okay. herinneren. Dat dus er je was. hebt geluk gehad, dus je hebt je coins nou, wel kunnen cashen. Want, uh, ik, heb, ik heb uiteindelijk, ik heb uiteindelijk, het heeft me ook veel moeite gekost, want ik heb 2012 ingestapt. Helemaal niks mee gedaan. Ik kan me vergeten. Of vergeten. Ja, ik een goede ik had, Mag ik je investor noemen of ben je dat? Niet? Nee, ik ben dat. Ik denk niet. Ik denk dat ik wel wat goede strategieën heb. Maar ik ben niet een investor. Yes. Oké. Okay. Nou. Wellicht dat ik dat misschien in de toekomst uh, wil worden. Maar okay. voor nu was het gewoon leuk. Probeer zo en we zien wel. 20% ja, okay. als ik het verlies kan ik ermee leven. En dat is goed uitgepakt. Dus goed uitgepakt. Want vijf jaar later. Ja? Ik heb vijf jaar niks mee gedaan. Ik hoorde wel van Ethereum. Op een gegeven moment was het ook een paar keer over de kop gegaan. Ik ben toen ben ik nog niet eens gaan kijken in mijn wallet wat erin zat. Pas in 2017. 2017 dus we uh, kennen elkaar indicatief 5 of 6 jaar. Klopt. Ja, ja, nou, 2017. 
ik dacht zelf misschien begin 2017 ben ik uh, ja. echt gaan kijken, laptop erbij gehaald, uh, het synchroniseren met blockchain, al dat duurde een eeuwigheid. Ik dacht zelf mm-hmm. dat ik, uh, maar vijf jaar praten we over, dus ik dacht mm-hmm. zelf dat ik alles verloren was. Nou, even laten raadlen, ik meen dat mijn laptop een paar dagen aan heeft gestaan voor de mm-hmm. synchronization. Uh, ik had ondertussen mijn Windows en dergelijke ook geüpgraded, dus er waren wat compali- uh, compatibiliteitsissues en dergelijke. Mm-hmm. En uiteindelijk zag ik mijn wallet en mijn te goed die ik op dat moment had. Mm-hmm. En daar was ik van geschrokken. Okay. Daar was ik van geschrokken. Ja, want dat had je niet verwacht natuurlijk. Ik had, dat niet, ik had wel ergens in mijn gevoel van ik hoorde van hey, Bitcoin is zoveel geld waard. En weet je, op dat moment dacht ik van ja goed, weet je, prima. Maar op een gegeven moment ging het hard. In 2017, toen ging het op een gegeven moment echt hard. Mm-hmm. En toen dacht ik van wacht even. Ik heb in die, korte, in die vijf jaar tijd meer vermogen vergaat dan dat ik had gedaan daarvoor met werken en al die andere toestanden en depots. Dus hier links en rechts. Uh-huh. Dus voor mij was het van, hey, wacht even. En ook spijt, hè. Uh-huh. Had ik vijf jaar terug, had ik alles erin gezet. 100 procent. Ja, maar goed. Ja, dat is uh, een leuke, uh, leuke tijd dan. Ja. Heb je ook uh, ervaring met mining? Van Bitcoin of van andere... Ik heb heel, heel eerlijk gezegd, ik heb, uh, ik, ik heb die mining software, dacht ik in 2017, dacht ik, ja, ik ga ook meedoen. Uh-huh. Maar ja, die laptop die ik had, dat, dat was, niet vooruit, <laughs> was niet vooruit te branden. En, en ik had wel wat ideetjes en vrienden die dingen deden, maar ik dacht, weet je, als het niet voor mij weggelegd. Ik wilde gewoon ergens mijn geld bewaren en dan terugkomen en zien dat het verdubbeld was. Ja. Nou, weet je wel, of 1.5 was ik, nam ik ook genoeg mee. Ga ja. eens geld. Ja. En ik wilde niet, niet te veel moeite uh, insteken, omdat ik ik denk dat dat mij ook niet ligt, zeg maar, om daar echt continu mee bezig te zijn. Uh-huh. Dat had misschien uh, lucratief geweest als ik dat in het begin had gedaan, vanaf 2012. Ja, vroeger, ja. Dan, dan was het wel makkelijk maar, met de laptop. Oh. Precies, maar ik, ik, daar ben ik wel blij over dat ik dat niet heb gedaan, zeg maar. Omdat uh-huh. dat gewoon, dan, dan ben je er continu mee bezig. En ik ben een type persoon, ik wil niet met dat soort dingen bezig zijn, want ik zie het eigenlijk gewoon als gokken. Aandelen, whatever. Het is gewoon gokken. Uh-huh. En je gaat er continu mee bezig. Oh, dan hoor je weer iets. Dan ga je weer uh-huh. kijken. Want dan kom je in de verleiding ook. Uh-huh. En dus, dan gaat hij twee keer over de kop. Dan wil je hem, uit, wil je hem al uh, uitcashen. Ja. Weet je wel. Net zoals met een deposito. Daarom zeg ik van, heb ik vanaf het begin aangegeven. Als je die deposito mindset hebt. Van je weet dat je vijf jaar moet wachten. Ja. ja je kan hem je kan openbreken. Maar dan mis je weer een paar procent. Zonde. Want de rente die, die daalt. Dus dan krijg je niet meer. Dus ben je gewoon dief in je eigen portemonnee. Ja, maar toen je erin was gestapt, was het inderdaad wel schokken, maar tegenwoordig toch niet meer. Het is uh, wat meer gestabiliseerd. Eens. Eens. Black, BlackRock die ermee bezig is, uh, verschillende um, uh, instanties. Je hebt Sailor, uh-huh. die ook uh, continu miljoenen erin stond. Uh, kunnen we dat uh, een serieuze investering tegenwoordig uh, noemen of is het nog gokken in jouw optiek? Natuurlijk, toen was het wel gokken, want je wist niet, het was iets voor een geek. Voor mensen die zitten programmeren on- onder elkaar, het is leuk. Maar nu, als je ernaar kijkt, ik weet dat je nu niet zo veel meer bezig bent, maar goed. Ja, voor, voor de, voor de in- individu is het heel lastig. Ik denk dat um, als je nu een klapper wilt slaan met crypto... Moet je heel veel geluk hebben. Geluk. Dan kun je ja. naar het casino gaan of een lot kopen. Maak je misschien zelfs meer kans. Ja, oké. Okay. Oké, okay, want het, gaat, het kost aardig wat geld. Kijk, als jij een bitcoin wilt kopen nu. Het is nu 30.000 euro plus. Ja, dan kunnen we kijken. Even kijken. Wat is op de chart? Ja, 26.000 euro. Ja. 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 Of 500 dat, voor als, het, als ik nu zou instappen, zou ik nu, Zelfs met het, de vermogen die ik daar, met, daarmee heb vergaard, zou ik niet eens een bitcoin kopen. Mm-hmm. Misschien als die onder de 5000 euro is, zou ik misschien denken van oké, okay, ik koop er misschien nog een paar. Mm-hmm. Maar met deze prijzen, dan ja, niet gek dat investeerders en uh, hedge funds en dergelijke, ja, ja. die hebben natuurlijk een uh, vermogen van een paar miljard, soms half miljard en dat knallen ze er tegenaan. Ja. Ja, die kunnen wel dit spelletje spelen, maar de individu wordt heel erg lastig. Dan, ja. Persoonlijk? Als ik naar CoinMarketCap ga, dan ga ik naar prijs. En dan kijk ik naar de laagste prijs. Ja. Oké, okay, dus dan ga ik gewoon uh, sorteren ja, naar de laagste prijs. En okay. daar, ga ik, daar heb ik wel eens een keer geshopt. Ik vraag me niet welke coins. Ja. Ik koop gewoon de goedkoopste. En ik heb eigenlijk nooit met de goedkoopste half één uh-huh. geld meegemaakt. Weet je welke dat is? Ja. Uh, Elon was zijn favoriete, denk ik. Dogecoin. 
Dogecoin. Dat was destijds, ik weet niet meer wanneer dat was. Ik dacht 2019, een van de goedkoopste. Ja, ja. Een waarvan ik dacht, van, nou, als ik, als ik uh, duizend euro er tegenaan gooi. Hetzelfde gevoel ook. Vertrouwde ja. het niet. Ondanks dat ik heb gezien wat BTC heeft gedaan, ja. vertrouwde ik. Dogecoin ook niet, maar ik dacht, er zit wel potentie in. Ja. Toch, ik op blogs kijken en ik zie, ja, uh, deze gaat zeker wel 1, 1 dollar halen. Als ik 1 miljoen heb, 1 dollar, zijn we klaar. Zeer. Toch? Ja. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb op een gegeven moment, uh, vanaf 2019, ik dacht, uh, juli, mei ongeveer, 2019 ben ik uh, echt ook zwaar ingestapt in, uh, uh-huh. ja, ik zeg zelf zwaar, uh-huh. omdat ik, uh, als ik kijk naar mijn initiële investering in crypto, uh-huh. is niet heel veel geweest. Uh-huh. En vanuit daar geld gemaakt, omgezet naar andere crypto. Dat heb ik ook gedaan. Uh-huh. Met, uh, in 2019 heb ik gewoon een stukje BTC verkocht. Ja, dus uh, gewoon met andere woorden, vaak term rebalancing. Je hebt, uh, gewoon inderdaad, rebalance, ja? inderdaad, heb ik uh, Dogecoin gekocht. Uh, ik heb het met, met, met dat mensen over gehad. Die dachten, helemaal gek. Dodge, BTC en Dodge. Ja, ja, ja. ja. ja je hebt uh, ook uh, destijds tegen mij gezegd van kijk naar uh, Dogecoin. Toen dacht ik van nee man, dat is een, uh, zoals ze zeggen. Want je gaat mensen volgen natuurlijk op uh, YouTube en zo. Ja. De YouTubers. De, er wordt shitcoin genoemd. Dus ik had niet verwacht dat uh, Dogecoin uh, iets zou worden. Want het was ook als grap in het leven geroepen. Ja. Om uh, uh, mensen te ridiculiseren. Ja, nee, nee, maar dat, 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 en, dat is ook zo. En ik heb het gevoel dat door Elon Musk mee is gaan bemoeien, dat hij uh, ging skyrocketen. Ja, dat en natuurlijk een prijs, hè. Het is uh, toegankelijk voor iedereen, ook student. Ik, uh, ik geef het woord terug. Sorry. Ja, dus wat ik wilde zeggen, ik heb toen uh, voor mezelf... Uh, ik ben gaan dromen. Ik denk van, oké, okay, wacht, uh, 1 dollar is misschien niet echt realistisch voor Dogecoin. Maar uh, vanaf 10 cent, uh-huh. dan lopen we aardig binnen. Nou, ja. maar dan doen we eigenlijk hetzelfde wat we met Bitcoin ook hebben gedaan. Ja. Misschien zelfs meer. Ja. Dus toen dacht ik van, dan moet ik minimaal uh, 1, 1 Dogecoin uh, hebben. Uh, dat was volgens mij, uh, ik dacht, 1000 plus. Schat, pak, pak een beetje, 1000 euro plus. En uh, als, misschien zelfs iets meer. Ik heb denk ik... Uh, best wel, dus mijn initiële investering in Bitcoin, dit uh-huh. oversteeg mijn investering toen in, dis, in Dogecoin. Ondanks dat, ik, dat het geld eigenlijk van Bitcoin afkomstig was, zo kijk ik er nooit naar. Ik kijk gewoon elke euro die ik dan op dat moment in bezit heb, alsof het uit mijn eigen portemonnee komt. Uh-huh. Dat houdt mij ook zeg maar, uh, in toom zeg maar, om niet ja. iets geks te gaan doen. Ja. Want dat heeft mij eigenlijk, in ieder geval als het gaat om crypto, uh, geholpen. Uh-huh. Uh, dus met die mindset lange termijn. En ook niet te snel overspenden. Dus dat je uh-huh. denkt van nou, als Bitcoin het heeft gedaan, dan gaan... Maar ja, weet je hoeveel coins je hebt? Hoeveel coins hebben we nu? 8000 uh, ik, plus. Ik ben de tel kwijt. 8000 coins. Vroeger, was, was, <laughs> vroeger had ik twee keuzes, Litecoin of Bitcoin. Nou, Litecoin klonk niet echt overtuigend. Nou, dan doen we Bitcoin, krachtig. Uh-huh. En ja, Dogecoin. Toch gedaan, een paar duizend euro tegenaan geknald. Ja. 20, uh, ja, maar het is uh, Litecoin was een modificatie van de bitcoins. Ze hebben het uh, gekopieerd en ja. een beetje gemodificeerd, zodat die sneller ging. Dat is de enige. En daarna had je Zcoin, ja, BTC, heel veel forks hebben ze dan gemaakt. En ik moet wel even, um, even zeggen, uh, ik ben met bitcoin crypto gaan experimenteren vanuit mijn functie als ICT. Want blockchain, dat is gewoon toekomst. En Mr. X, die is een CEO, die heeft een bedrijf. Dus ik ben gaan spelen, dus als jullie me op straat zien, denk je dat ik geld heb, dan kan niemand geld lenen. Dat wil ik even gaan zeggen. Het was puur een experiment ja. om te weten wat het is, zodat ik mee kan praten. En Mr. X, nogmaals, is een CEO, is een zakenman. Ik heb gewoon een baan. Nou, dat gezegd hebbende... Mag, mag je verder gaan, alsjeblieft? Ja, nee, absoluut. Dus crypto het heeft me ook heel erg verbaasd. Hè? Dus van, van ongeloof, ja, het gaat niks worden naar... Hé, hey, wacht even. Mm-hmm. Je ziet geld. Oké? Okay? Mm-hmm. Je ziet heel veel geld. Ja. Nou, dat is ook een ervaring om vanuit je wallet... En heel veel mensen denken, als je nu een miljoen hebt en je cashed het uit... Dan gaat ook wel geld vanaf en behoorlijk. Mm-hmm. Hey, je moet dat gas fees betalen hier links en rechts. Ja, 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 ja. En, uh, dat is uh, geen grap. Nou, 
En vooral Ethereum nu tegenwoordig. Tot mijn verbazing ging er wel wat... Ik kan me nog herinneren dat de eerste keer dat ik een paar transacties had uitgevoerd... dat er wel wat geld van afging. En dat vond ik ook heel erg zonde. Ja. Wat, wat ik al zei, ik, ik keek echt naar die... Alsof het uit mijn eigen zak kwam. Dus ik zie je ene bedrag en dan uiteindelijk cash het uit. Zet je op een exchange. En dan voordat je het uiteindelijk uit... Wat ook een gedoe is om uitbetaald te krijgen. Ja. Um, ja, want het uh, duurt heel lang voordat het uh, ja, dat naar was, je bankrekening uh, terug. En dat, was een, dat was een van de, van, van de echt de zware nadelen van ook waarom ik ook eigenlijk op dagbasis, maandbasis niks mee deed. Omdat het gewoon voor mij veel te, veel te traag was. Tuurlijk, op exchanges kan je snel handelen. Ja. Maar ik, ik zag daar niet. Ik zag wel de potentie, hè, dus ook met, met, met blockchain. Uh, weet je dat niet één centrale identiteit, zeg maar, uh, alles kan controleren. Dus niet met uh, CBDC, wat ze willen introduceren. Dat is leuk en aardig, maar ze ja. willen ons contro- controleren. Eén partij die kan. Uh, jij mag geen geld opnemen en dan is het klaar. Ja, maar CBDC is een hele andere verhaal. Dat klopt. is uh, Central Bank Digital Currency. Klopt, klopt. En dat is, uh, ze hebben in ieder geval gekeken naar blockchain. En de nieuwe gedaan. technologie gaan ze nu inzetten om <laughs> dingen te gaan doen. Maar ik ben toevallig ook naar een, een bijeenkomst geweest. Dat is ook een, uh, een prachtig uh, moment om dat nader toe te lichten. Mm-hmm. En uh, daar was de centrale bank ook aanwezig. En daar mochten we ook aan vragen stellen. Ik ben met een, uh, een collega daar naartoe gegaan. Mm-hmm. En uh, toen had ik uh, gevraagd, en toen zaten ze zelf ook vertellen, ik heb een uh, screenshot uh, in een video, een stukje, mm-hmm. um, uh, opgenomen met de roadmap. Dus uh, toen uh, hebben we gevraagd waarom ze dat willen introduceren. Ze hebben gezegd van uh, we willen onze eigen munt hebben. We willen geen munt van, uh, van uh, Facebook gaan gebruiken, Google of um, iets anders. Hè? Ja. Maar wat we... Wel vreemd is dat uh, China met zijn eigen CBDC dat zal komen. Nederland, alle landen zullen daar meekomen. Die van Amerika is al klaar, die van China is al klaar, die van Nederland is qua roadmap al min of meer klaar. Maar ik denk niet dat dat uh, een blockchain is. Het is wat je precies hebt gezegd van... Uh, ja, het is uh, een, een, een manipuleerbare munt, controleerbare munt. Ja. Ze kunnen ook uh, bepalen van, oké, okay, uh, je hebt een munt. Het is alleen maar 30 dagen geldig en dan ja. moet je weer gaan werken. Ja. Ja. Dus het is uh, slavernij 2.0. Ja, ja, dit, is, dit is veel dat, erger. Ja, maar mensen zijn daar bang voor. In ieder geval, ik heb Terecht. dat gevraagd daar. Want ik heb een vraag gesteld. Ja. En toen hebben ze gezegd van oké, okay, uh, nee. Naast de CBDC uh, blijf uh, um, um, uh, cash bestaan. Ik weet niet of het waar is. En je mag gewoon ook crypto blijven gebruiken. Dat moeten we nog zien. Maar ik ga vanuit, sorry dat ik zo lang praat. Maar ik uh, wil het er wel even kwijt. Als je gaat kijken naar uh, toen, toen we last van de virus hadden. Gingen heel veel mensen protesteren. Maar op de internet zie je al dat heel veel mensen al beginnen erover te klagen. Ik weet niet uh, hoe dat gaat uitpakken. Maar je was aan het woord. Ja, dus als, als, we, het hebben over, als we het nu hebben over CBDC. Eh, we het ook over blockchain. Ik denk ja. dat blockchain bedoeld is dat uh, onafhankelijke partijen zich daarmee bemoeien. Ja. Dat, ma- dat maakt het heel krachtig. Hè? Als Amerika zegt, we willen, geen blik, uh, we willen dat uitroeien. Ja. Ga je gang, gaat je niet lukken. Nee, maar in dit, in dit geval nee. zijn twee dingen. Hè? Nee, 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 nee. nee dus we, we praten, we praten over, over blockchain. De kracht daarvan is, ja. als zolang er een groep mensen bestaat die... Uh, daarin samenwerkt, kan niemand het onderuit halen. Nee, maar voor de luisteraar bedoel ik, uh, want we, we hadden het over CBDC. En ja, dan dan nu, ga ik terug. Blockchain. nu ga ik terug. Okay, nu ga ik terug. Dus de, de, dat is de kracht van de blockchain. En straks met CBDC heb je één centrale enti- entiteit. Mm-hmm. En dat is juist de reden waarom blockchain in het leven geroepen is. Dat we juist decentraal iets gaan ja, doen. Ja, precies. Uh, CBDC is gecentraliseerd. En... Uh, Um, blockchain zoals uh, bitcoin zijn gedecentraliseerd. Maar ik en ik vind en ik vind dat dat stukje, uh, we hebben het over meerdere landen die met hun eigen munt uh, willen komen. Ja? Ze willen eigenlijk dus meer macht hebben. Dus het is terecht dat mensen daar hun twijfels bij hebben. Mm-hmm. Dat, je, je ziet dat ook bij de coronacrisis. Meer controle, meer weten wat... Privacy heb je niet met CBDC. Mm-hmm. Eén druk op de knop en we zien direct waar je geld aan hebt uitgegeven, waar dat vandaan komt. Aan de ene kant is dat prachtig natuurlijk tegen witwassen ja. en dergelijke. Maar goed, 
ik denk dat die informatie ook gebruikt kan gaan worden. Ja, yes. om ja mensen ik luister. te bespieden, maar ook bijvoorbeeld om daar ook om een product van te maken. Bijvoorbeeld wat een Facebook doet, of ja. wat een Google doet. Van hé, hey, oké, okay, ja. uh, hoe waarschijnlijk is het dat deze persoon uh, een auto gaat kopen? Ja. En die informatie verkopen aan partijen die jou die auto willen gaan verkopen. Ja, maar waar ik uh, mensen op, op internet, uh, ja, laat ik het anders zeggen. Ik heb gehoord dat mensen zich zorgen maken op internet. Is bijvoorbeeld, uh, corona is een mooi voorbeeld. Dus als je je niet laat injecteren, dan kunnen ze je ja, geld gewoon blokkeren. Dus dan ben je gedwongen om te gaan injecteren, anders krijg je niet te eten. Daar zijn mensen bang voor dat uh, de overheid te veel controle dat, gaat krijgen. Dan ga je inderdaad ook echt ook een, een, stap, een stap verder. Want kijk, privacy is leuk en aardig. Dan weet iemand wat, wat je doet. Ja. Maar het controleren of jij je geld kan uitgeven of überhaupt ja, ook dat je precies, geld hebt. Daar zijn mensen bang voor, omdat het programmeerbaar dat, is. Dat is, een, dat is een, een hele grote nadeel van ja. dat centrale systeem. En ik, ik, ik geloof überhaupt niet eens dat, dit, dat een overheid of een, 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 een Europese Unie dit voor elkaar kan gaan krijgen. Want als je kijkt naar, dat, naar het huidige systeem die we nu al hebben... zijn er zoveel problemen mee. Ik, ik zie het anders. Ik, ja? uh, je bent mijn jongere broer. En <laughs> mijn generatie... Uh, moet, je, moet je dan kijken... Uh, wij zijn gewend om met dat... Uh, um, cash te betalen. Maar als ik... Uh, naar jullie generatie gaan kijken. Jullie zijn al gewend om met de telefoon te betalen, swipen. Dus privacy is niet belangrijk voor de Tom. nieuwe generatie. Dat gevoel heb ik niet. Dus ze weten al wat we allemaal doen. Ook ik swipe ook heel veel. Ik ben minder cash gaan uh, gebruiken. En uh, dus qua privacy uh, vind ik dat het discutabel is. Ik denk dat het meer dat heel veel mensen um, problemen mee hebben dat dat het programmeerbaar is. En dat, je, dat ze gaan zeggen van oké, okay, uh, je krijgt een salaris. Of, um, het is alleen maar één maand geldig. Ik, ik zeg maar, we weten ja. niet wat ja, gaat ja, gebeuren. Ja, absoluut, absoluut. En je mag het alleen maar gebruiken om limonade te kopen of uh, kip. Dus ze kunnen bepalen wat ze ermee doen. Aan de, ene, aan de ene kant heeft dat ook wat. Ja, precies. Hè, dat, je hebt bepaalde doelgroepen die... Ja, dat, je, dat je voor bepaalde doelgroepen kan zeggen, nee, kan je geld alleen daar besteden. Bijvoorbeeld aan levensmiddelen. Ja. Dan weet je in ieder geval dat iemand zichzelf niet in de nesten kan werken. Ja. Dan vind ik het goed. Maar dat systeem, dat is natuurlijk vatbaar voor... Ja. Als je in een dictatuur leeft, ja. dan gaat de overheid... Uh-huh. Oh, je wilt niet meevechten in het leger? Nou, uh-huh. zoek het maar uit. Dus dat is dat CBDC. Digitaal vermoorden. Ja. Dat is wat ze op dat moment... Heel makkelijk uh, kunnen doen. Ik kan misschien een andere identiteit krijgen, want dat gaat waarschijnlijk niet zo makkelijk. Nee. Maar ik zie, wel, ik, zie wel, ik, zie wel wat, ik zie wel wat gevaar. Ik denk dat wij. Ten, ik, ik, dit is niet wat we willen. Ik denk niet dat de mensen hierop zitten te wachten. Ja. We hebben genoeg betaalmethodes, middelen, eh, fysiek, digitaal. Laten we dit zo houden. We hebben andere wereldproblemen waar we echt eerst moeten gaan oplossen. Mm-hmm. Voordat we überhaupt dit soort zaken willen gaan oppakken. Zo ver zijn wij als civilisatie zijn wij nog niet. Dit gaat alleen maar problemen veroorzaken en waar ja, mensen heel erg ongelukkig van gaan worden. Mm-hmm. Want als het vermoeden bestaat dat je iets doet wat niet mag, dan is dat misschien al genoeg reden om jou in ieder geval in de financiële wereld uit te schakelen. Ja, 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 ja. Terwijl dat nu is dat lastig. Je kan nu vijf bankrekeningen hebben hè, bij verschillende banken in Nederland. 10 in het buitenland. Ja. Ja, je hebt nu ook online banks, open bank, bunk en dergelijke. Dat is wat, wat lastiger om die in één keer in, met één druk op de knop uit te schakelen. Maar met dat systeem... Nee, ja, ze kunnen nu al uh, heel veel dingen doen uh, met die banken. Ze weten overal waar je bent uh, te traceren. Want als je bijvoorbeeld, je bent in Nederland, je gaat naar Spanje of ja. uh, je gaat naar Portugal. Of je gaat naar, in, in ieder geval een land binnen de Europese Unie. Dan moet je je NIF-nummer geven, dus je bent traceerbaar. Dus uh, ze weten het je wat, te vinden. Maar het is wat lastiger. Ja, dan... je, je moet iets meer uh, stappen doen, maar het is niet iets wat onmogelijk en uh, niet haalbaar is. Uh, ik denk cash, daar ben je veiliger. En uh, als, je, als je in ieder geval uh, je vrijheid wil bewaren, maar en uh, crypto. 
En dan denk ik niet als uh, bitcoin, want als ik uh, m, uh, ja, je weet, uh, kom uit de ICT-wereld. Uh, Mr. Ja. X is uh, uh, net als ik, uh, we doen meerdere dingen, niet alleen ICT. Um, waar was ik gebleven? Ik ben mijn verhaal kwijt wat ik uh, wilde doen. Uh, waar waren we gebleven? Help me out. Ja, we hadden het over de voor- en nadelen van uh, CBDC, uh, ja. uh, dus over privacy. Onder andere, uh, dus, jij was niet van mening dat dat een uh, groot, grootste probleem uh, was, om, aangezien de jeugd van tegenwoordig ja. uh, eigenlijk niet zoveel geeft uh, om privacy. Privacy, nee. Ze dus swipen, uh, maar raak en dan met de telefoon betalen. Klopt, maar dit soort systemen zorgen er wel voor, kijk, los van de storingen ook, die kunnen optreden. Oké, okay. ik kan me herinneren, twee jaar geleden, een paar vrienden van mij die waren met nieuwjaarswisseling in Parijs. Ja. Toen had ING geen storing, konden ze geen spaargeld opnemen ja. van hun rekening om nieuwjaar te vieren. Ja. Dan hebben we zo'n systeem, dat, dat, gaan we, dat kunnen we nog niet aan. Oké, okay. er gaan geheid fouten plaatsvinden en als je dan misschien net hetzelfde heet en dan schakelen de verkeerde personen uit, zit je met een gebakken peer, kan je niet eten. Ja, nee, Moet je gaan hoor. betelen. Maar je krijgt toch een unieke nummer? Je krijgt weliswaar een unieke nummer, maar dingen, het, het, zolang mensen daarbij betrokken zijn, gaat het geheid fout. Dit is iets voor, voor over 40, 50 jaar. Maar dat gaan ze nu introduceren. Ik heb de roadmap gezien. Ja, ik, ik, ik die zie van China, die, die, ja. die is er al. Hè? Ja, de overheden willen niet achterlopen. En die geven dan een opdracht van, hé, hey, laten we het onderzoek alvast klaarzetten. Want ja, als ons concurrent dit ja. gaat doen... Ik, ik voorzie, dus ja, het hetgene, wat ik, wil zeggen, ja. hetgene ja. wat ik wil zeggen is dat uh, mensen zijn terecht, uh-huh. uh, kijken ze met argwaan naar dit soort ontwikkelingen. Ik vind uh-huh. dat, dat dat terecht is dat ze dat doen. Uh-huh. Want de controle die één entiteit krijgt over, laten we zeggen, jouw fin- financiële identiteit, is eigenlijk niet iets wat we als mens, als democratie zouden willen hebben. Uh-huh. Waarom zouden we dat willen hebben? Soms wil je gewoon... Uh, ja? ja, ik luister, maar wat, wat ik grappig vind uh, is, uh, wij kijken, uh, we luisteren naar de alternatieve uh, media, zeg maar. Ja. Maar als je met heel veel mensen hierover gaat praten, dan uh, zegt ze CBDC, nee, hè? nee, 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 ik heb er niet van gehoord. Dus ik denk van straks, dan heb je dezelfde situatie als het uh, uitgerold gaat worden, dat uh, geïmplementeerd gaat worden. Dat zie je dezelfde discussie als in 2020 en uh, 2021 met de corona. De mensen gaan praten en uh, dan gaan ze met elkaar discussiëren. Je hebt mensen die denken van oh, dan gaan ze met elkaar discussiëren en ze weten niet eens waarover ze het hebben. Dus uh, het is wel zo dat iedereen nu gaat kijken wat het is. Ja, dat is het probleem juist. Je, je, ja. moet re- je moet research doen. Kijk, ik zat ook niet in die financiële wereld. Dat kwam eigenlijk door... Bitcoin dat ik daar naar, naar ben, ben gaan kijken. En mm-hmm. ik, ik snap ik nog steeds niet heel veel van uh, de financiële wereld. Mm-hmm. Maar wel uh, net genoeg om, eh, om te weten bijvoorbeeld hoe crypto werkt. En uh, ook bijvoorbeeld DC, uh, DBC, zeg maar, wat ze CBDC wil, wat yeah. willen gaan introduceren. En ik snap die beweging ook wel. Je moet, eh, als je hoort van, hé, hey, mogelijk als het Westen hoort, ja, China en Rusland zijn ze hiermee bezig. Dan moet je snel schakelen. Ja, dan heb je de bricks. Het is een, ja. Precies, het is een, het is een wetloop. En, dat, dat, ik, ik denk dat mensen zich uh, ten alle tijde uh, tegen moeten gaan verzetten. Zeker als het, als, het niet, uh, vo- als, als het niet duidelijk is wat het is, wat het kan. Ik vind dat degene die het introduceert, dat daar een taak is om mensen goed te informeren. Mm-hmm. Duidelijk. Net als met, coro- net, net als met corona. Ja. Duidelijk informeren. Ja. Waarom zou je nou wel of niet een vaccinatie ja. moeten nemen? Oké, okay, maar nu gaan we wel naar, uh, naar andere, uh, andere onderwerpen. Onderwerp. Ja, ja, maar zo gaat het, hè. Dus, <laughs> dus C- 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 CBDC... Central Bank Digital Currency. Ik heb begre- voor later. We hebben ik genoeg de- wereldproblemen. Ja, oké, okay, genoeg wereldproblemen. Maar ik heb uh, begrepen dat die gewoon gaat komen. Als de mensen niet protesteren. Hè. Want ik denk van als iedereen gaat protesteren, dan komt hij er niet. Maar dan moet je ook met uh, valide argumenten komen, dat wordt uitgesteld. Maar bl- b- b- Bitcoin, ze willen niet achterlopen, denk ik. Uh, blockchain, die is er. Het is een wetloop. Ze hebben gezien met crypto. En als je kijkt naar uh, wat de totale waarde is van alle crypto's die nu hier uh, op CoinMarketCap staan. Dat is volgens mij 1 uh, triljoen, dacht ik. Mm-hmm. Okay. 
Oké, dan gaan we scrollen. Ja, links geef hem een bewijs, alsjeblieft. Doe je ding. Even kijken. Ja, ja hier zo. Kijk je, 1.6 triljoen. Mm -hmm. Dat is behoorlijk wat. Natuurlijk niet in vergelijking, niks in vergelijking met hoeveel op de aandelenmarkt natuurlijk uh, zit. Ja. Maar we zijn nu al nerveus. Laat staan als dit keer 10 gaat. Ja. Dan wat? Ja, het begint echt serieus te worden. In uh, Bitcoin, uh, BTC wordt gezien als uh, digital gold. Mm -hmm. Maar eigenlijk uh, waren de andere altcoins niet eens nodig. Want alles wat je op Ethereum kan doen, ja. kan je ook op BTC. Ja, precies. Want dat hebben ze duidelijk gemaakt sinds uh, BSV. Ja. Zeiden ze dat al. Maar Craig Gray, als ik me niet vergis, uh, ja, het is, uh, niemand uh, vindt het een leuke man. Maar in ieder geval... BSV, um, Bitcoin Satoshi Vision, uh, was ordenen al mogelijk. En nu hebben ze met de upgrade, doen ze dat nu ook al bij BTC. Dus eigenlijk was Ethereum niet eens nodig. Maar ja, het, is wel een mooie platform, het is wel een mooie platform geworden. Ja, en die gaat niet meer weg. Ja, want, die, 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 zijn, die zijn zoveel coins afhankelijk van, ja? van de, ja, die, maar dat, hebben, dat heeft die slim gedaan. Ja. En als ik, uh, je weet, hè, vanuit uh, uh, ICT-oogpunt, ik denk dat uh, als de mensen echt wakker worden, dan gaan ze voor Monero, private. Ja, dus, 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 dus Monero, toch? So, ja, ik, ik denk van als, uh, als uh, mensen echt wakker worden, want kijk, normaal gesproken, niemand kan in je portemonnee zien hoeveel geld je hebt. Want Bitcoin is pseudo-anoniem. Als je een keer gaat betalen, dan kan iedereen in portemonnee zien. En bij Monero, Pirate Chain en uh, Dero, uh, dan kan je niet zien wat je in, 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 in je wallet hebt. Dus dat is wel een uh, probleem. Want kijk, uh, je kan een bedrijf vanuit, vanuit jouw oogpunt, Mr. X, je hebt een business, je gaat je medewerkers betalen. En als je straks je alleen maar CBDC hebt en ook uh, crypto, je wil ze met crypto betalen. Dan wil je niet dat ze dan, als je één keer hebt betaald, dat ze allemaal in je portemonnee kunnen zien. En ook kunnen zien wat je aan de andere medewerkers hebt betaald. Je wil dat het private blijft. Dus ik denk dat in de toekomst wel private belangrijk gaat worden. Het wordt een Monero Pirate Chain. Of dan gaan ze iets bouwen of BTC, net als ze met de internet hebben gedaan. Het was HTTP. En op een gegeven moment dachten van iedereen kan meekijken, HTPS, toch? HTTPS, ja. Daar hebben ze HTTPS ja, van gemaakt. Ja, je ziet dat het nog niet helemaal rijp is. Mm -hmm. ja, in ieder geval deze techniek. Ja. En dat als je kijkt naar CBDC, dat ze daar uiteraard over na hebben gedacht. Mm -hmm. Maar er blijft altijd één entiteit die dat wel kan bekijken. Dat zien we ja. ook bij banken. Banken zouden dat... Uh, ja. Uh, in principe zou je dat ook technisch gezien goed kunnen afschermen. Dat zie je bijvoorbeeld bij cloud partijen ja. ook. Uh, dat je daar ook niet zomaar bij kan, ondanks dat het hardware is van, uh, van de cloud. Ja. Dus encryption en dat soort dergelijke uh, dingen. Maar ja, Monero, kijk, met de crypto, op hoeveel plekken kan je Monero uitcashen in vergelijking met Bitcoin? Ja, heel veel. En uh, je kan het ook uh, gewoon alleen maar in uh, Monero blijven treden met elkaar. Mm -hmm. Waarom wil je het uitcashen voor iets wat minder waardig is? Nee, wat... Ja, precies. Ja, precies maar het, het, Want dollar het, is ook niks het meer waard. Wel, het vergt wel. Kijk, we zitten nu met crypto in een andere fase. Je ziet dat het nu gestabiliseerd is. Ja. En ja, dus ik ben sowieso niet een, een, een trader. Mm -hmm. Als we het hebben over of je geld kan maken met, 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 met crypto. Ik denk dat die tijd. Uh, het laatste wat ik nog wil zeggen. Uh, ja. Voor de mensen die luisteren. Ik heb. Uh, in het begin van dit gesprek gezegd van goed, ik heb wat uh, aardig wat vermogen kunnen opbouwen dankzij uh, crypto. Mm -hmm. uh, alleen als ik nu ernaar kijk, dan zou ik nog steeds dezelfde tactiek aanhouden. Kijken welke coins uh, opkomend zijn, ook in, aantrekkelijk in prijs. Ja. En je moet altijd voor jezelf weten wat je kan missen. Oké. Okay. Want dat moet wel, het, ik bedoel, je, je krijgt altijd het gevoel, had ik maar, maar dat is altijd achteraf. Mm -hmm. En dat, dat, is, dat is iets wat je nooit van tevoren kan bepalen. Met een aandeel kan je het niet bepalen. Je kan wel research doen, maar je weet nooit... Hè, iemand kan net een keuze maken in de uh, raad van bestuur. We gaan naar links. Als ze rechts moeten gaan, bijvoorbeeld, eh, dan gaan ze failliet of whatever. Dan ben je uh, mm -hmm. geld kwijt. Ik denk dat als je wilt investeren, altijd een plan hebben. Je limiet in geld hoe, hoeveel je wilt investeren. Ja. En ook met jezelf 
jezelf in bedwang houden van... hé, hey, wacht even, dit gaat voor de lange termijn. Ja. Oké? Okay? Kijk, als de coin 5000 keer over de kop gaat... Ja. Dan had je een matig geïnvesteerd. Oké, okay, dan is het misschien wel verstandig om wat, wat af te romen. Als je niet hm. voor je investering plus de uit hebt. Ja, ja. Ja, dus in, wat je zegt in mijn principe is uh, van... Uh, ja, um, in ieder geval uh, investeer wat je kan missen. Vertaal ik het goed? Investeer in de Niet meer dan je kan missen. Niet meer dan, dan je kan missen. En niet mee gokken. Het ja. crypto is heel bewegelijk. Ja. Ja, ja. <laughs> Misschien het... nu, wat, nu wat minder. Ja, maar, het... maar kijk, die, wat je vaak ziet, het dalen gaat wel, kan heel nee. snel gaan. Maar dan op, opkomen. Nee, het uh, blijft nog steeds het als blijft... een gek, gekke fluctueren. Maar kijk maar. Wel, nee, maar het is wel Fluctuatie. Iets, iets minder erg dan, laten we zeggen, 2021. 20, ah, vroeger, oké. Okay. Ja, 20, 20, 20, ah, ik snap wat je bedoelt. Het is iets meer gestabiliseerd. Juist. Het is hey, maar iets maar meer zei, zei, ik wil wel aanstippen dat er nog steeds kansen zijn. Ik heb bijvoorbeeld, eh, want dat heb ik niet verteld. Ik heb bijvoorbeeld, uh, nou, bitcoin was op een gegeven moment te duur. Ben ik op een gegeven moment bitcoin gold. Want oh, ondanks dat het project daarachter niet echt... Uh, echt actief was met vernieuwingen, had ik zoiets van als mensen kunnen, mensen kunnen geen bitcoin kopen straks mm-hmm. dan gaan ze alternatieven zoeken alles met de naam bitcoin in, bitcoin gold bitcoin cash die denken van wacht even, dan gaan we daarop springen dat was vroeger toch? dat was vroeger ja, ja ik... maar, maar, maar zelf nu nog steeds bijvoorbeeld bitcoin gold, bitcoin diamond <laughs> die dingen zijn sinds 2019, zijn ze ja. eventjes tien keer over de kop gegaan ja, ja. tien keer ja, als je, als je de juiste hebt gekozen. Ik heb geen geluk gehad. Duizend procent. Want dus... ik, ik heb Bitcoin private geprobeerd. Maar geef het woord, maar ik heb geen geluk gehad. Maar ga je gaan? Ja, je, moet meerdere, je moet op meerdere paarden verder. Ja. Maar hoe het wel werkt is, je hebt geduld nodig. Ja. En je hebt een strategie nodig. En het belangrijkste uh-huh. met wat ik mensen wil aangeven is... Kijk, day trade leuk en aardig. Uh, maar als je meer iemand bent zoals ik... Ja. Als je rustig wilt afwachten... Nou, dan dan een paar je... tientjes... Ja, ja, ja. Investeer in de crypto en, en maak wel je berekening van okay, hoeveel potentie denk je dat dat hè? Dan mag je wel dromen van als het keer ja. 100 gaat, ben ik klaar? Doe dat. Dan heb ik mijn doorscore gedaan, goed ja. uitgepakt. Bitcoin gedaan, goed uitgepakt. Waarom zou dit nu ja. ook niet kunnen? Voor degene die dat niet weten, want hij had het over day traden. Uh, dus uh, dat, dan moet je in ieder geval je investeringen moet je binnen 24 uur eruit halen. Dan ben je een day trader en een swing trader. Dan uh, moet je je investeren binnen drie weken uithalen. Dan ben je een swing trader. En een long term trader, wat hij is, Mr. X. Dan uh, is het drie maanden of tien jaar. Dan mag je zelf bepalen. Dus als je heel veel vertrouwen hebt in een coin, dan kan je dat doen. En als je um, uh, in ieder geval zelf kennis wil opdoen, dan kan je naar uh, Investopedia gaan. En dan uh, leer je de juiste ter- terminologieën. En de reden waarom ik erin ben gaan stappen, is omdat, ja, binnenkort we geen munten meer, of cash meer gaan gebruiken, heb ik het gevoel. En er is ook sprake van AI. Ik ben ermee gaan experimenteren. Ik heb uh, geen serieuze bedragen uh, mee kunnen verdienen nog. Maar ik vind het niet erg, (laughs) want het gaat erom dat je ermee speelt en uh, weet wat het is. En uh, straks is het niet helemaal nieuw. Want uh, Precies, eens. Ja, naarmate je ouder wordt, dan wordt je analfabeet. Er is AI, crypto. Binnenkort wordt alles anders. En het kan heel snel en binnen tien jaar gebeuren. Ik wil nog, uh, nog één ding uh, daaraan toevoegen. Uh, <laughs> mede om die, uh, om die reden heb ik mijn moeder ook g- gezegd van... Hey, ik heb haar laten zien... Wat crypto heeft gedaan. Dan dus zag dat ik vaak op vakantie ging. Eh, jongeman, hoe doe je het? Gaan we even zitten. Maar ja. weet je wat crypto is? Dan kan ik haar gaan uitleggen. Ik heb mijn moeder in 2021 uh, in januari, toen de boeron in eerste instantie met Dogecoin uh, was, van start was gegaan, heb ik haar ook uh, met crypto kennis laten maken. Toen wilde ze er echt voor zitten. Toen ik haar liet zien, maar kijk, dit. Ja. Toen, 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 toen zei ze, oké, okay, wacht, aandacht. <laughs> Toen, oh, moest ik langskomen, toen, toen moest ik langskomen om haar hè, ja. lessen te geven in crypto. En mijn moeder heeft niet, uh, in vergelijking is dat misschien anders, maar voor haar persoonlijk heeft het wel wat opgeleverd. Ja, al is het een klein beetje. Een klein beetje. Voor haar was het ja. wel, wacht even, ik ken het alleen ja. met werken, um, heel niks met investeren. Ja. En ja, zodoende. En, en het was wel grappig om te zien hoe ze, die mindset ook van, oké, okay, het gaat nu iets minder, niet naar kijken. 
Mm-hmm. Weet je, als je alert is ingesteld, pas wanneer het hoog is, bepaalde uh, marge, dan gaan we kijken, dan gaan we uitcashen. Ja. Yeah. En ook iets mee doen. Ja. Yeah. Ja, je wilt, ik, ik heb destijds ook een pizza gekocht. Ja. Een van de eerste dingen wat we hebben gedaan met crypto was pizza kopen. Ja, ja, ja. Ik zag het ergens, een mannetje had bitcoin uh, met duizend bitcoins of whatever. Ja. Had die pizza's besteld, en bij mij is het iets minder, veel, veel minder natuurlijk. Het kostte uiteindelijk omgerekend wel 60 euro voor een pizza van, van, van 15 euro. Dus ik ja. dat, maar ik wilde gewoon voor de eer, voor, voor de allereerste keer een pizza iets fysieks kopen. hebben. Ja. En dat heb ik toen met, uh, met ja. crypto gedaan. Maar dat is lang geleden, maar goed. Ga je dat is lang geleden inderdaad. <laughs> En uiteindelijk, het is wel belangrijk, je investeert, dan moet je er wat mee doen. Voor mij um, is dat voornamelijk reizen. Uh-huh. De wereld zien. Het feit dat ik op de, in de vliegtuig zit, aankom en besef, dit is crypto geweest. Uh-huh. Die ene dag in 2012 dat ik zei, ik doe dit, uh-huh. die 20%, heeft mij yeah. heel veel plekken laten zien. Yeah. En yeah. voor mij is dat, dat is, dat is ook mij, ondanks dat ik ondernemer ben, dat stukje crypto... Is voor mij gereserveerd om in ieder geval mijn leven, die ik op dit moment leef, te voorzien van ja. de reizen. Laat het maar fun geld noemen. Om fun. fun, inderdaad. Ja. Ik ga, wat ik uiteindelijk mee doe, is gewoon puur reizen, de wereld zien. Ja. Klaar. En dat andere met ondernemen kunnen we in een andere sessie erover hebben. Uh, ja. Gebruik voor andere dingen. Ja, maar nu zijn we heel high level gebleven. Ja. We zijn niet uh, gaan praten over wallets en zo. Maar in ieder geval, ik zal onder deze video voor nu plaatsen. Waar je in ieder geval je crypto's kan kopen. En uh, CoinMarketCap zal ik dan uh, even ook uh, plaatsen. Dat je weet waar je kan kijken wat de waarde is van de munten. We kunnen ook uh, over uh, de Giro praten. Dan kan je je Shell kopen. Uh, dus je stocks, indices. Dus... Uh, en als je iets meer wil weten, dan kan je naar Investopedia. Dat is de eerste locatie waar je naartoe moet gaan. Om in ieder geval... En daar heb je ook wat cursussen. En uh, ja, zijn er andere dingen waar we over moeten hebben? Mr. X. Ja, voor nu uh, niet. Voor ik nu denk, niet? Ik denk okay. dat we uh, een, een andere sessie nodig hebben. Ja, want we kunnen alle kanten op. We kunnen, we kunnen je ziet dat we gaan van de hak op de tak. Uh, ja. Super interessante <laughs> onderwerpen. Ik denk voor, dus, hè, voor de mensen die uh, het luisteren en willen beginnen. Volg altijd in alle tijden je gevoel. Doe je eigen research. Mm-hmm. Maak een plan en hou je gewoon aan die plan. Het kan af, uiteraard wel afstappen van het plan, maar wel met goede redenen mm-hmm. natuurlijk. En ga niet denken dat je morgen uh, op de Bahama zit nee. uh, met, een, met, met, met een cocktail. <laughs> dat, dat is, zo, werkt dat, zo werkt het leven. Ja. Uh, niet voor de meeste mensen niet. Niet, niet, niet. Okay? Klopt. Als je een lot koopt en uh, je wint uh, 500 miljoen, dan wel. Maar je moet natuurlijk ook dan uh, Uncle Sam betalen. Dat is dan ook weer 50% en dan komt hij jaarlijks ook weer langs om een mm-hmm. beetje op te halen. Mm-hmm. Maar, maar voordat we gaan... Sorry ja. dat je aan de brik maar vier aan af, sorry. Nee, dat is wat ik wilde zeggen. Van, ja, dus ja. het leven is niet, in dit geval niet zo heel erg rooskleurig. Ja. Je moet er wel wat voor doen. Ja. Zitten we in een bearish periode nog of uh, zitten we al in het bullish voordat we gaan uh, stoppen met dit gesprek? Is het een bearish periode of is het een bullish nu? Want als ik uh, <laughs> in uh, bullish, uh, wanneer kunnen we uh, gaan uh, verwachten dat, het, uh, ja, dat we weer een bull run hebben? Ja, ik denk... Ik... Op dit moment, ik probeer even niet in die termen te praten, maar ik denk dat op dit moment zitten we in, in, in een ander soort fase. We zitten in een fase die we nog nooit eerder hebben gezien. Dat is dat de crypto nu heel erg gestabiliseerd is. Uh-huh. Er zitten ook heel veel mensen sinds 2021, die zijn al fors ingestapt en die hebben zware verliezen geleden. Kunnen maar ja. één ding doen, wachten. Uh-huh. Wachten. Dus dat is de reden waarom het ook ten eerste gestabiliseerd is. En ja. ik denk dat het best wel lang gaat duren voordat we... Dus die, dan denk ik dat we praten over een bearish periode. We kunnen ook zitten in een accumulatiefase. Denk je dat we in een accumulatiefase zitten? Van kijk, de mensen die erin zitten, ze zijn er niet uitgestapt omdat ze er vertrouwen in hebben. Anders waren ze met verlies eruit gestapt. Want ja, als je gaat het, kijken, die ja. Bitcoin in ieder geval, als je gaat kijken... Dan, uh, dan uh, zit je, zie je dat, de, dat er geen beweging zit in bepaalde wallets. Uh, 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 maar goed, ik uh, zie dat je een uh, ik zie... tijd nodig hebt om erover na te nee, Ga je verhaal afmaken? Sorry, ja, ik luister. Ja, dus, 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 uh, je overvalt me. Nee, maar ja, okay. dus, uh, 
Ik, ja, ik ben eigenlijk niet zo actief bezig met crypto. Ik denk dat het wel belangrijk is dat dat in deze sessie ook goed, gewoon duidelijk is. Ik ben daarmee begonnen. Ja. Het heeft vijf jaar geduurd voordat ik de vruchten kon plukken. Ja. Uh, een paar keer daarna heb ik ook... Dan heeft het ook weer vijf jaar daarna geduurd. Dus mijn momenten... 2012 instappen. Mm. 2017 vruchten plukken. Ja. Yeah. Vanaf 2017 af en toe tot 2018, 19. Een beetje afromen. 19 ja. heb ik weer geïnvesteerd, mijn plan gemaakt. Ben ik ook op een gegeven moment wat vaker gaan investeren. En 2021, want dat is dus nu twee jaar geleden, ja. uh, heb ik mijn laatste klapper gemaakt, om het maar zo te zeggen. Ja. En sindsdien zit ik gewoon in een, ja, een rustige periode. In ja. de hoop dat we over, ja, als het zo blijft doorgaan, over vijf jaar. Uh, dus okay. 2026, zeg maar, vanaf 2021, dat ik weer wat meer vruchten kan, uh, kan plukken. Dus het is wel goed dat je mijn jonge broer bent, want ik kan niet zo lang meer wachten. <laughs> <laughs> dus uh, ik kan altijd experimenteren, want vijf jaar wachten, maar het is inderdaad zo. Want ik heb ook een kleine bedrag erin gestopt. En dan moest je echt inderdaad vijf jaar wachten voordat je, dat je iets uh, terug kon zien. Maar zijn mensen die swing trade zijn, ze hebben... Genoeg aan 2%, 3%. Ja, ik heb ook mensen die bots en, gebruiken. Een maat van mij die met sorry? Een vriend, meer bots. Uh, die oh ja, bots. Die doen het En dat vind ik dan weer interessant. Want dan hoef ik dat niet te doen. Dus stel je je strategie in. Ja. Je, je stop los en al die andere toestanden. Technisch verhaal. Dat vind ik interessant. Als IT'er vind ja. ik dat interessant. Nee, Waarom? Want ik hoef niet na te denken. Een bot vertelt mij dat hij winst heeft gemaakt. Prima, doe dat morgen weer en blijf dat doen voor de komende nee, want, komend uh, jaar. Ik, ja, maar ik vind het prettiger om zelf achter het stuur te zitten. Want als je uh, niet goed programmeert, ja. dan gaat hij ook uh, ja. dingen doen waar, waar je niet op zit te wachten. Nee, maar je hebt, je hebt wat safeguards hier links en, uh, <laughs> en, 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 en rekken. Dat vind ik interessant, want ik wil gewoon leven. Ja. Maar dat is, iedereen heeft er een, een andere kijk op. Dat betekent dat ik wil leven, dus ik snap er iets minder van. Okay. In zijn out. Uh, uh, en iemand die daar wel... Uh, ja, gevestigd in wilt zijn. Ja, die, die snap hoe alles werkt. Nee, ik, ik, ik snap je. Je wil gewoon iets uh, programmeren en goed en uh, kijken of het ah, werkt en daarna ga je van het leven streep, genieten. Onder de streep moet het in, in het groen komen te staan en ja. dan ben ik ook tevreden. Ja, en dan kom je kijken. Van, uh... That's it. Yes. Dus uh, dat was het. Nou, dank je voor de uitnodiging. Mr. X, mm -hmm. bedankt voor het gesprek. En uh, wie weet, wellicht uh, gaan we volgende keer wat dieper. En uh, voor u dat uh, thuis zit te luisteren, het is gewoon wat anekdotes, wat verhaal, wat we mee hebben gemaakt, hij en ik. En uh, kijk onder de video en uh, dan uh, zal ik wat linkjes plaatsen. En bij de exchange zal je wat korting krijgen, her en der krijg je 20 euro of uh, dan mag je korting krijgen op je treden. Als je gaat treden, maar dat zal ik onder uh, de video plaatsen. plaatsen. Uh, Mr. X? Maar ze dank je mis, hartelijk dank. De Otrombia, tot volgende keer. Nee, ja, nee, hartstikke bedankt voor de, voor, voor de uitnodiging, allereerst. Ik vond het uh, een interessant gesprek. En ik denk dat, uh, dat, dat dit roept naar meer. Oké, okay, wie weet. Uh, misschien tot volgende keer met Mr. X. Hartelijk dank nogmaals. En hartelijk dank voor het lijstje. Like, subscribe en deel. Dit was Our TV met Mr. X.